Sabemos que después de la muerte y el juicio, normalmente todas las almas que mueren en gracia de Dios deberán pasar cierto tiempo por el purgatorio para purificar sus almas antes del gran don de poder ver a Dios. En la historia de la iglesia ha habido santos que fueron muy devotos de las benditas almas del purgatorio, pero no conocemos a ninguno de ellos que lo fuera tanto como nuestra beata Madre Inés. Ella cuanto hacía lo ofrecía para aquellas pobres almas que ahí se estaban purificando. Solía decir mientras trabajaba, este caso, esta escoba, esta asada, es para que el Señor saque del purgatorio el alma que más lo necesite. En otras ocasiones, sobre todo cuando moría alguna religiosa de la comunidad o algún conocido que le habían encomendado, acudía al Señor y dialogaba con él diciendo, Señor, mira que esta alma debe salir cuanto antes de este lugar de expiación. ¿Cuánto debía padecer ella? Haz que lo padezca yo. Carga sobre mis espaldas los tormentos que debe sufrir ella y sácala de este suplicio y llévala al cielo. Su confesor, don Jaime Albert, te puso en los procesos de beatificación de nuestra Beata Madre. Nuestro Señor, a Sor Josefa, ¿cómo era su divina voluntad que abrigase en su caridad hacia las benditas a las cuales debía socorrer como si fueran sus hijitas? porque ella la habían constituido como madre de las mismas. Mediante esta revelación se aplicaba con buenísima voluntad a cuántos ejercicios podía y le eran permitidos con el fin de socorrer, disminuir las penas y salvar de las cárceles de purificación a muchas almas, sus hijitas como las llamaba. A este voto de hacerlo por todas ellas, por las almas del purgatorio, se llama voto heroico. Y Madre Inés lo hizo de ingreso en el convento de las Madres Agustí Agustinas. Quiero compartir de la biografía de la Beata Inés de Beninganim. Se titula Viviendo con los Ángeles. Le comparto solamente unos fragmentos. La vida de Beata Inés de Beninganim es una vida llena de maravillas. Lo natural y lo sobrenatural se entremezclan en ella con toda normalidad. Su relación permanente con Jesús, con la Virgen María, con los santos y los ángeles hacen de su vida un cielo en la tierra, con la diferencia de que en el cielo no se sufre. Todo es felicidad. Y ella debía sufrir muchas enfermedades y penalidades para ganar almas para Dios. Su relación con su ángel custodio y en general con los ángeles, era algo de todos los días. Por eso hemos puesto de título viviendo con los ángeles. Se preocupaba mucho de la salvación de los pecadores, y en especial de los agonizantes, a muchos de los cuales asistía personalmente en sus últimos momentos. También oraba continuamente por las almas del purgatorio, y muchas de ellas venían a su celda a pasar su purgatorio con el permiso del Señor. Su relación con Jesús era tan amigable y sencilla que a veces jugaban como niños pequeños. Por algo Dios quiso que mentalmente fuera toda su vida una niña. No tenía malicia alguna, no conocía las cosas del mundo y era tan inocente que todo se lo creía, aunque le dijeran sus hermanas las cosas más disparatadas. Pero espiritualmente era una gigante del espíritu Lloraba y sufría como una valiente mujer que sabía que Dios hacía depender de ella la salvación de muchas almas. Para ella el Señor le concedió algunos dones sobrenaturales como el don de bilocación, del conocimiento sobrenatural, de profecía, de curar y de hacer milagros. Leer su vida es como respirar el aire puro de la santidad a la que estamos todos llamados. Te deseo un buen viaje por la vida para hacer de ella un cielo en la tierra, en especial cuando asistas a la misa donde te encuentras con Jesús, con María y con todos los santos que se hacen presentes. Cuando nace nuestra Beata en 1625, gobernaba la iglesia el Papa Urbano VIII. 
del 1623 a 1644, y en España el rey Felipe IV, bajo cuyo mandato España irá perdiendo prestigio y poder. Sin embargo, a la par de la decadencia material y económica del país, hay un florecimiento espiritual, nacen nuevos institutos religiosos y florecen santos y escritoros, escritorios, perdón, escritores de temas religiosos. Nuestra Beata nace en Beniganim, un pueblo de la región valenciana a 71 kilómetros de Valencia y que pertenece a la comarca del Valle de Albaida, cerca de Jativá. Actualmente tiene unos 5.000 habitantes y predominan los cultivos del secano, vid, cebada, cebolla, olivos y árboles frutales. La industria fabrica licores, aceites, harinas y garrafas de vidrio. A sus habitantes se les llama beniganenses en castellano y beniganins en valenciano. Nuestra beata se llamaba Josefa Teresa Albiñana Gomar. Nació en Beniganín, Valencia, el 9 de febrero de 1625. Parece que fue bautizada el mismo día de su nacimiento. Sus padres se llamaban Luis Albiñana y Vicenta Gomar. Pertenecían a familias sencillas, honradas y muy cristianas. Y tenían mucha amistad con las religiosas Agustinas Descalzas. Se casaron un 30 de julio de 1623. Al año y medio de su unión matrimonial, nació Josefa, Teresa y Agustín, gemelos, pero Agustín murió a los pocos el bautizo. Pues como les compartía, esta beata tenía dones sobrenaturales, fragancia sobrenatural, éxtasis, desposorios, conocimiento sobrenatural, profecía, bilocación, dónde curar, dónde hacer milagros. Asistía con mucho amor a los agonizantes, a las almas del purgatorio y a cualquier alma que necesitaba de su ayuda. Sus cuatro gran amores eran amor a Jesús y Eucaristía. Su confianza fuerte con Jesús, un amor increíble a la Virgen María, a los santos y esa unión, esa vivencia que tenía con los, sus santos ángeles y ángeles custodios. Dios constituyó a la Beata Inés, madre de las almas del purgatorio, y por eso le pedí al Señor que muchas de ellas fueran a pasar el purgatorio a su celda. En alguna ocasión dijo tener más de doscientas. Por ellas hacía muchos cargamientos, es decir, padecía muchos sufrimientos en su lugar para librarlas cuanto antes de los tormentos. Veamos algunos de los casos que se encuentran en los testimonios. Les pido perdón por las interrupciones. Un día se les apareció Jesús y les dijo, Inés, está decretado en la mente de mi Padre, del Espíritu Santo y mía, que has de ser madre de las almas del purgatorio. Ella misma las llamaba a sus hijos. Algunas veces el Señor le concedía la gracia de ir personalmente al purgatorio. Ahí sentía los dolores y penas que sufrían las benditas almas y el Señor le concedía que con ella llegase un rayo de luz y pudiera sacar el alma sobre la cual se proyectaba el rayo luminoso. Y así sacaba muchas almas para el cielo. Refiere Sor Francisca que un día estaban ambas, ella y la Venerable Madre, hablando con el confesor, cuando de repente la sierva de Dios, volviéndose al confesor, le dijo, Padre, en el límite llamado Barqueta han dado muerte estos días a un pobre pastor el cual pocos días antes había prometido dar a esta comunidad una cantidad de leche. El Señor quiere que su alma pase el purgatorio en nuestra celda y que roguemos por ella. Hecha averiguación sobre el caso trágico resultó ser cierto y que había acontecido tal y como lo refería la madre Inés. La misma madre Francisca relataba el siguiente caso. La sierva de Dios asistió en la hora de la muerte a la condesa de Paredes. Rogó a nuestro Señor que enviara aquella alma a su celda a tener ahí el purgatorio. Conseguido esto, la sierva de Dios se ejercitó en muchas y graves penitencias a fin de darle sufragios y a la misma madre Francisca le suplicó que se le asociara en este santo empeño. Fue en la víspera de San Agustín 
cuando al cantar el te deum del oficio divino, vio la sierva de Dios que aquella alma subía al cielo, no sin antes haber dado gracias a la venerable madre por todo lo que había socorri socorrido diciéndole que si en vida hubiera sabido lo que era esta comunidad, hubiera venido a visitarles de rodillas. Sor Inés buscaba ocasiones de ejercer actos humildes con el fin de sacar alguna alma de sus terribles penas. Así pues, como afirma una religiosa, andaba buscando los vasos más inmundos de la comunidad para hacer la limpieza y aseo. Se marchaba a la cocina y ponías a fregar las vasijas, cazuelas, platos, pucheros, y se daba prisa en limpiarlos. Y cuando esto hacía, se convenía con el Señor acerca del número de almas que habían de salir del purgatorio por cada una de las piezas que lavase o limpiara, diciendo en voz alta y en aquel su lenguaje valenciano, «¡Vida mía! ¿Cuántas almas queréis librar por este barreño? ¿Y por esta cazuela? ¿Y por estos platos?» Y efectivamente, la sierva de Dios alcanzaba con este trabajo y modo de suplicar tan confiado y cándido que el Señor mandase libres del purgatorio a algunas almas, como muchas veces la Venerable Madre lo manifestó a lo que esto se refiere. Las almas de sus hermanas religiosas eran sus favoritas en la distribución de socorros y alivios, y atendía a consolarlas con el mayor amor y con todos los medios puestos a su alcance. La Venerable Madre, desde ese momento en que una religiosa expiraba, hasta que por concesión especial divina no la veía subir al cielo, no cesaba jamás de hacer penitencias y de pedir, tanto a la declarante como a las religiosas que hicieran ejercicios y obras espirituales diciéndoles, «Nuestra hermana está sufriendo, ayudémosles todo cuanto podamos». En muchas de estas ocasiones, la Venerable Madre manifestaba a las demás la clase de purgatorio que la religiosa difunta padecía y los defectos por los cuales padecía. Y era ya cosa acostumbrada y como regla ordinaria el que fuesen a pasar el tiempo de purificación en su celda o también en el mismo lugar del convento donde habían cometido las faltas e imperfecciones. Así que la sierva de Dios no cesaba de exhortar a todas las religiosas a que procurasen la mayor perfección en todo, asegurándoles al mismo tiempo que el más leve pecado o imperfección se debía pagar o en esta vida o en la otra. Todo esto lo observaba la que aquí habla siempre que moría alguna religiosa del convento. Sor Catalina de San Agustín dice, lo que hacía que se le creyera era que daba señales individuales y puntualísimas, no sólo de las personas, sino también de los lugares lejanos, donde acaecían los casos referidos por la misma sierva de Dios, los cuales fueron comprobados, y se halló ser ciertos, y de conformidad exactísima con el relato dado por la Venerable Madre, como sucedió una vez con cierto Juan Grau, natural de la villa de Cullera, que vino a consolarse con la sierva de Dios porque estaba espantado de ciertos ruidos que se sentían en su casa después del fallecimiento de su hermana. La venerable madre Inés le dijo que aquellos ruidos los hacía el alma de una hermana suya. Le dio señales individuales de la persona de su hermana, tales que correspondían con toda exactitud a la verdad, según lo confesó el mismo grado le ordenó que mandase celebrar cierto número de misas, con lo que cesaron los ruidos. Esto se cumplió exactamente. Se dijeron las misas, cesaron las molestias, y el dicho grado tornó a Beniganín a dar las gracias a la Venerable Madre. La declarante presenció todo. Era la vigilia de San Carlos Borromeo, y la sierva de Dios se ejercitaba en oraciones y mortificaciones por las benditas almas del purgatorio, de pronto fue elevada en éxtasis, en el cual el Señor le mostró un alma que padecía terribles penas en el lugar de purificación y pedía sufragios. Inmediatamente Sorinés hizo uno de sus cargamientos para aliviar a aquella alma, la cual desde aquel mismo instante fue enviada por el Señor a su celda, a fin de que ahí pagase su deuda y se purificara. Habiendo la sierva de Dios preguntado al ángel custodio de aquella alma, 
El santo ángel le respondió que era el alma de un hombre de Alicante llamado Carlos Borromeo, el cual había conseguido que fuese a purgar a la celda de la sierva de Dios. El padre José Ramírez refirió a la que esto declara que, cuando se le murió su padre, recurrió a la venerable Madre Inés, a fin de que se rogase por el alma del difunto. Habiéndolo hecho así, la venerable Madre logró de su divina majestad que le fuese enviada a su celda dicha alma para que ahí pasara el purgatorio. Viniendo después a esta villa, el padre Ramírez, en la iglesia del convento nuestro, Tan pronto como terminó la misa, lo llamó la Venerable Madre y le dijo en su valenciano, «Apenas has consumido el Santísimo Sacramento, he visto el alma de tu padre que, acompañada de San Antonio de Padua, subía al cielo». El padre quedó muy admirado y consolado porque sabía certísimamente que su padre era muy devoto de San Antonio de Padua. El padre Jaime Albert declaró, «Habiendo muerto la madre de...» del que esto se refiere, llamada Vicenta Vidal de Albert, el día 9 del mes de septiembre del año 1690, fue ordenado el de sacerdote al mismo tiempo y celebró su primera misa quince días más tarde de acaecida dicha muerte, y unos meses más tarde se trasladó a Beniganín, viéndose con la venerable madre. Preguntó a esta si había orado por su madre difunta, a la cual ella respondió, cuando vuestra referencia después de consagrar la sarada hostia la elevaba, entonces mismo subía al cielo el alma de su madre, acompañada de Santa Úrsula y las once mil vírgenes. El declarante quedó consolado y confiado en que si así sería, primero por la experiencia que tenía del gran virtud de la sirva de Dios y de su gran devoción por las almas del purgatorio, en segundo lugar, porque había aplicado aquella su primera misa por el alma de su madre, la cual en vida fue devotísima de Santa Úrsula y solía hacer algunas limosas a un convento de Santa Úrsula, que existe en la ciudad de Valencia con la misma regla y constituciones que observa el convento de Beniganín. En el día del glorioso patriarca San José, 19 de marzo de 1680, Murió en la ciudad de Valencia el padre del que esto refiere don Jaime Albert, y sucedió que Josefa Soriano, criada de la madre del declarante, tuvo varias apariciones del alma de mi padre, por lo que sufrió mucho, hasta cumplir el encargo que le daba el alma parecida, que era que nos dijese a la familia que para salir del purgatorio deben aplicársele nueve misas. Las nueve misas le fueron aplicadas, y aun cuando Josefa Soriano nos aseguraba que por las señales que he observado, el alma de mi padre había pasado ya al cielo, quedaba todavía cierto temor, no hubiese en esto alguna ilusión, máxime que Josefa Soriano no había conocido en vida a mi padre. Consulté con la Venerable Madre Inés el caso, y ésta me aseguró ser cierto, que después de las nueve misas, había pasado al cielo y me dio de mi padre notas y señales tan particulares, a pesar de que la madre no lo había conocido, que me dejó maravillado y asegurado del caso. En el año 1688, bajando cierto día la madre Inés del palomar del convento, llevaba en la mano cogida por el ala a un pichón muerto, yo lo iba a tirar al montón de la basura. Encontróse por la escalera con la Madre Mariana de la Asunción, con la Madre María de Santa Rosa y con las madres, perdón, con las hermanas Ana María de San Roque. Le preguntaron a estas madres, Madre Inés, ¿qué, se ha helado ese pichón? Madres, casi todos se hielan, respondió ella. Tan pronto dijo esto, se transportó y quedó suspensa en éxtasis, y mirando al cielo, dijo en valenciano, «Señor, tengo duda de si esta alma está en estado de salvación. Si está, resucitadme este animalito como señal». Y vuelta en sí inmediatamente, se llevó el pichón a la boca, sopló sobre él y de repente comenzó a pillar el pichoncito, de modo que la Venerable Madre, en presencia de las tres religiosas, subió al palomar el pichón, y cuando llenas de asombro las religiosas le preguntaron, ¿qué duda era aquella sobre la cual había hablado a nuestro Señor?
díjoles la sierva de Dios que varias veces se le había aparecido el alma de una persona devota de la comunidad, pero en figura tan horrible y padeciendo tales tormentos que aunque aquella alma le pedía sufragios, con todo no llegaba a persuadirse de que estuviese en el purgatorio. Duda que la traía muy afligida y por eso ahora, ofreciéndosela la ocasión, había deseado saber la verdad con el testimonio de la resurrección del pichoncito. Y así, efectivamente, había conocido claramente que aquella alma estaba en el purgatorio y que en el momento de volver el pichón a la vida, otra vez se le había aparecido la misma alma, pidiéndole que le aplicara sufragios, porque sufría gravísimas penas en el purgatorio. Desde aquel mismo instante, la sierva de Dios comenzó ásperas penitencias y penosos ejercicios por aquella alma, pidiendo a sí mismo sufragios a las religiosas. Aquel mismo día oyó la testigo referir el caso a las tres religiosas presentes y vio el pichón vivo al que llamaban después el resucitado. Sor Francisca de los Ángeles manifestó en el proceso. Muchas veces oí referir la hermana Sor María de San Miguel el caso siguiente. Murió en Beniganim una mujer que tenía de apellido Yobregat, y como el Señor le había concedido que pasara el purgatorio en la celda de la Venerable Madre, estaba dicha alma bajo el especial cuidado de la Madre. Con frecuencia la sierva de Dios rogaba insistentemente a las religiosas que aplicasen sufragios y oraciones en alivio de las grandes y dilatadas penas de esta pobre alma Yobregat, de donde provenía el que también las monjas le preguntasen con frecuencia. ¿Qué hace el alma de Llobregat? Esto oído por la mencionada hermana Lega, Sor María de San Miguel, que era entonces novicia, acudióle el pensamiento que todo esto del alma de la Llobregat era una pura ilusión de la venerable Madre Inés. Sin haber manifestado a nadie ese pensamiento de duda, dicha Sor María de San Miguel tuvo que subir una noche en compañía de la venerable Madre a un desván del convento. La venerable Madre Inés Llevaba en la mano una candela encendida, pero llegando a cierto punto apagó la candela y quedaron completamente oscuras. Entonces la novicia María de San Miguel vio aterrada que del desván salían una gran llama de fuego que la rodeaba a ella desde los pies hasta la cintura, por lo cual llena de espanto dijo a la venerable madre, «¡Madre Inés, ¿qué es esto?» Y la venerable madre respondió, «Yo bregat». Porque viste, creíste. Ya no dudó la dicha novicia de que la Yobregat estaba pasando el purgatorio en la celda de la sierva de Dios y de que ésta penetraba el, el fondo más oculto de las almas. El 29 de mayo de 1673 por la mañana, entre 6 y 7. Estando Sor Inés barriendo y limpiando un porche o azotea que estaba en lo más alto de la casa y considerando que se empleaba en lo que le habían mandado la santa obediencia, ponía todo cuidado en hacerlo bien, atendiendo a que el Señor le había de pedir cuentas y lo dejaba mal dispuesto. Estando pues en este ejercicio, vio a su lado un padre de la compañía de Jesús vestido con sus hábitos. Quedóse por poco tiempo suspensa, pensando lo que podría ser aquello, pero advirtiendo que era de su obligación hacer lo que la obediencia le tenía ordenado, dijo, «Lo que me toca hacer es limpiar y barrer esta pieza. Lo demás el Señor dispondrá lo que sea más de su agrado». Continuó su tarea y volvió a ver a su lado al mismo padre jesuita como la primera vez, pero rodeado de llamas de fuego. Recurrió a Dios diciendo, «Oh, mi esposo y Señor, ¿qué me queréis dar a entender con esta visión?» Respondióle, «Toma tu cargo esta alma, que es de un hijo de San Ignacio, y tiempo hace que padece en el purgatorio. Haz por ella un cargamiento». Prometió obedecer lo que el Señor la mandaba, y desapareciendo la visión, Acabó de barrer y limpiar la azotea. No se descuidó de cumplir lo ofrecido. Favorecía la dicha alma aplicando para su sufragio, además de las penas, 
con que el Señor la mortificaba, ayunos a pan y agua, sangrientas disciplinas, oraciones y otras obras de penitencia y devoción, continuando estos ejercicios hasta el martes, infraoctava del corpus, 6 de junio del mismo año. En este día, estando en la presencia del Señor sacramentado, que estaba expuesto, haciendo fervorosas oraciones por las benditas almas, y muy en particular por la del Padre Jesuita, le manifestó su divina majestad que salieron muchas almas del purgatorio, entre las cuales salió también la del dicho Padre Jesuita, y todas acompañadas de sus ángeles custodios subieron al cielo. Una mañana, estando en oración en el coro, se le aparecieron los tres ángeles de la guarda de tres almas del purgatorio, que llevaban ya cincuenta años detenidas en aquellos tormentos. Hizo por ellas uno de sus acostumbrados cargamientos y vio que San José, San Agustín, Santo Tomás de Villanueva, Santa Teresa de Jesús y los dichos tres ángeles bajaron al purgatorio, sacaron a aquellas tres almas y las llevaron al coro donde estaba la sierva de Dios. Llegada la hora de la comunión, le dijo la priora que pidiese a las religiosas la comunión por ciertas almas del purgatorio a intención suya. Se lo concedieron y perseveraron en el mismo lugar las tres almas con el acompañamiento de los santos y ángeles. Y fue tanto y tan continuo el suave olor y fragancia que en ese día se sintió en el convento que todas las religiosas estaban maravilladas. Al llegar la oración de las cinco de la tarde, vio que las tres almas hicieron una profunda referencia, reverencia perdón, a todas las religiosas en señal de agradecimiento, como para despedirse, y subieron al descanso eterno. En el año 1686, dijo la Venerable Madre en presencia de la declarante y de varias religiosas, como la hermana emerenciana de San Roque, que se dirigía a la casa del vicario de esta villa, don Vicente Benavent, para asistirle en su muerte, lo que causó grande admiración en las presentes, porque se sabía que el dicho señor vicario padecía una indisposición muy ligera, pero a las pocas horas nos llegó la noticia de que dicho vicario había muerto repentinamente. Este vicario había sido confesor de la dicha hermana soremerenciana. Aquella misma noche, estando la declarante con la madre Bernarda, María de los Reyes, sintieron ambas tan grandes y continuos ruidos que en toda la noche no pudieron pegar los ojos. A la mañana siguiente, al verse con la venerable madre Inés, esta... Antes de que las otras le hablasen, les dijo que aquel ruido que habían oído y les había quitado el reposo provenía del alma del vicario, pero que ningún temor tuvieran ya, porque no oían más ruidos, puesto que aquella alma ya había ido a su celda. El 12 de diciembre de 1671 estaba Sorinés tan fatigada que la priora la mandó a descansar a su celda, al llegar, vio que por las rendijas de su puerta salía luz. Abrió y halló un alma dentro, toda circuncidada de fuego. Se arro arrobló la sierva de Dios y el Señor le dio a conocer que era una señora conocida suya que había muerto en cierta ciudad y por las muchas galas que había usado en la vida padecía grandes penas en el purgatorio. Le suplicó Sor Inés que la dejara en su celda para que ahí purgara, y habiéndosele concedido, procuró aplicarle muchas comuniones, penitencias, oraciones y otros sufragios por las cuales el Señor, usando de su infinita misericordia, el 17 del mismo mes se la llevó al cielo. Cierto año, el día de todos los santos, después de cenar, se retiró Sor Inés a su celda, y luego se le apareció gran multitud de almas que con lamentables instancias pedían refrigerio. Les dijo que la siguiesen y con ella se fue al coro de la campana, donde había algunas religiosas a quienes dijo, Hermanas, por amor de Dios, hemos de rogar muy de veras por las benditas almas, y en particular por las de mi intención, que con esto daremos gusto al Señor. Todas se ofrecieron muy contentas, 
Después llegaron más hermanas al coro y les dijo, «Hermanas, ya que somos tantas, quédense dos para tocar la campana y las demás iremos a hacer el via crucis por las benditas almas». Lo hicieron así y se les apareció nuestro Señor Jesucristo vestido de una túnica morada con una pesada cruz, a quien seguían todas aquellas almas que se habían aparecido. Después iban las religiosas, y le manifestó el Señor que a cada paso del via crucis subiera la gloria alguna de aquellas almas con tal orden y disposición, que así que acabaron de hacer todas las estaciones, acabaron de subir todas aquellas almas a gozar de la bienaventuranza. Como la sierva de Dios estaba enferma de epilepsia, y a veces se quedaba como muerta por los ataques, la superiora determinó que siempre estuviera con ella en la celda la hermana Francisca de Santa Ana. En una ocasión, estaba en la celda pasando su purgatorio un hombre, que viviendo había prometido dar una limosna a cierto convento y no había cumplido. Cada noche daba algunos golpes recios y Sor Francisca se estremecía y dijo... Niña, no me atrevo a estar en tu compañía, porque estos golpes tan fuertes y tan continuos de cada noche me tienen atemorizada, respondió. Madre, no tema, encomiéndala al Señor, que aún oiremos más, pues ha de dar tantos golpes cuantos dineros caben en la cantidad que ofreció dar a cierto convento. Y fue así, pues acabados los golpes, subió a gozar de la bienaventuranza eterna. A veces algunas almas se ponían sobre la karma de San Francisca y le tocaban la cara. Y ella tenía mucho miedo. La madre Inés le decía, no tenga miedo, que no le hará nada. Pero volviéndose a las almas, les decía, hijitas, venid a mí, dejad a San Francisca que duerma. Un año, el día de San José, en el día de San José, habiendo preguntado a la Venerable cuántas almas habían subido a la gloria, le respondió el santo que eran novecientas. El día de San Pedro y San Pablo le dijo al arcángel San Miguel que habían subido más de tres mil. El día de la gloriosa Virgen Mártir Santa Inés le dijo la santa que habían salido del purgatorio veinticuatro mil. El día de Nuestra Señora de los Ángeles, en que se gana el jubileo de la porcíncula, le dijo la Virgen Santísima que había subido al cielo treinta y tres mil almas. El lunes, infractado del corpus, le dijo el Señor que habían salido del purgatorio para la bienaventuranza eterna cincuenta mil almas. El padre Pascual Tudela en la oración fúnebre manifestó con las mismas palabras de Sorinés. El día de la infraoctava del corpus a la hora de la comunión, me puse en la presencia de mi Dios y Señor y rogué por las benditas almas del purgatorio. El Señor, de edad de treinta y tres años, hizo la señal de la cruz y al instante se abrió una, un gran camino desde el purgatorio hasta el sagrario del altar mayor de nuestro convento. En esto se acabó la misa y me tuve que ir a mis obediencias. Me puse en cruz y le pedí encarecidamente por las almas del purgatorio. Con esto me dormí. Tuve un éxtasis y bajando al purgatorio vi que del dicho altar mayor salían unos hermosos rayos que iban a parar sobre aquellas dichosas almas, que su divina majestad gustaba que yo sacase. Fueron en tanto número las que saqué que me obligó a decirle, «Señor, ¿cuántas almas serán las que he sacado?». Me respondió que cincuenta mil. Me llegué confusa porque no sabía que era mil y le dije, «Señor, ¿cuánto es cada mil?». Y nunca me respondió. No hacía sino reírse y riendo me lo dejé. Volví en mí y le di las gracias». Fui a Oneteniente a consolar al padre de la hermana Gertrudis de la Santísima Trinidad que se estaba muriendo. Lo asistía a nuestro Señor, la Purísima Virgen María, el Patriarca San José, los Santos Apóstoles y nuestra Madre Santa Teresa. Hice rogativas por aquella alma y con mi ángel, el Seráfico San Francisco y Santa Clara nos retiramos al convento. 
Tuve ocasión de verme con dicha hermana Gertudis y le dije, entre otras cosas, que procurara tener presente que el Señor a su padre, porque tenía algunas noticias de que estaba muy enfermo, me dijo la referida hermana, ¿cómo era eso? Le volví a decir, hermana, lo que le digo y lo que debe hacer es encomendarle muy de veras al Señor. Ese día volví a la casa del agonizante, acompañada de mi santo ángel de la guarda, del padre San Francisco y de Santa Clara. Y le hallé con la misma asistencia, pero ya en los últimos instantes de su vida procuré continuar con todo aprieto las rogativas. Murió al fin y su alma fue enviada al purgatorio. Volví en mí y a nuestra casa, acompañada de los santos mis compañeros, cuidando de acordarme de ofrecerle algunas oraciones y ejercicios para alivio de tan penosos tormentos. El domingo 23 tuvo la hermana aviso de cómo había muerto su padre el jueves antecedente. Ese domingo, entre 10 y 11 de la noche, vino a nuestra celda la referida alma, en donde está purgando, y así como vino, se pasó a la celda de su hija, la cual me ha dicho hoy mismo, 24 de los corrientes, que no se atreve a estar en su celda porque anoche, cerca de las 11, estando en su celda rezando el oficio de difuntos por su padre, sintió tal ruido que se atemorizó. Yo le respondí, sufre y reza. Experimentando las benditas almas del purgatorio, los muchos sufragios con los que la socorría Sor Inés, agradecidas, iban a ayudarle a hacer sus obediencias. Hasta tal punto era esto tan notorio en su convento que cuando se ofrecía a mover o pasar alguna cosa de un lugar a otro y por pesar mucho, no lo podían hacer las religiosas, luego recurrían a ella para que lo moviese o mudarse de una parte a otra, lo que hacían con mucha facilidad con la asistencia y ayuda de las benditas almas. En una ocasión trajeron al convento unos atunes frescos y mandó la prelada a Sor Inés y a otra religiosa que los alasen y acomodasen bien. Cuando tuvieron lleno de atún con la sal que era necesaria un barril muy grande, dijo la compañera, Nina, ¿y ahora quién ha de llevar este barril que pesa tanto la oficina que está tan apartada de aquí? Respondióle con su santa sencillez, Tome vuesa caridad de esa parte del barril que yo tomaré de esta otra, a ver si le podemos llevar. Probaron y la religiosa dijo, Nina, ¿lo dices de veras? Pues aunque vengan las religiosas todas, ¿cómo es posible poder llevar este barril tan grande lleno de atún y sal, pesando tanto y teniendo tan poco de dónde poder asirle? Dijo entonces Orinés, hermana, pierda cuidado y no se inquiete que ya vienen las benditas almas a ayudarnos. Y diciendo y haciendo, tomando a la hermana Inés de una parte el barril lo levantó y lo llevó hasta ponerlo en la oficina. Admirada la otra religiosa la iba siguiendo, haciéndose cruces y diciendo, «Hermana, ¿cómo es posible hacer lo que hace?» Y ella respondía, «Porque me ayudan mis amadas hijas, las almas del purgatorio». «Ya gracias al Señor tenemos este barril en su lugar». Roguemos por ellas y vamos a concluir con nuestra obediencia. Sor Ana María de San Agustín certificó, siendo tornera de la comunidad de la Madre Teresa, María de la Concepción, perdió la llave de un armario donde guardaba los huevos para servicio de la comunidad. Y como apurase ya la hora, pues estaba la comunidad para venir al comedor, era grande la angustia de dicha religiosa al no poder abrir el armario. Recurrió a la venerable madre y le comunicó los afanes en que se encontraba, que trajese en ayuda a las almas del purgatorio para que le abriesen el armario. La sierva de Dios se puso en oración y en presencia de la suplicante se arrobó, y no había todavía vuelto del éxtasis que el armario se había abierto sin tocarlo nadie. Preguntándole, Sor Teresa, apenas la venerable madre volvió en sí, ¿quién había abierto el armario?, ella respondió que lo había abierto el alma de un herrero que estaba en el purgatorio, por cuyo alivio había ofrecido ella hacer algunos actos y ejercicios espirituales. La madre tornera mencionada ayudó a la sierva de Dios en el cumplimiento de las obras espirituales prometidas, 
como agradecimiento por el beneficio recibido. Apenas el hecho tuvo lugar, la misma madre tornera expuso el caso a lo que esto se refiere. En tiempo en que eran enfermeras Ana María del Santísimo Sacramento y Gertrudis María de la Santísima Trinidad, sucedió el tener necesidad de confeccionar un cierto ungüento que el convento solía dar de limosla a los pobres, mas como se les había extraviado la receta que enseñaba el modo de elaborarlo, no podían acertar en la preparación. En tres pruebas que habían hecho no habían obtenido buen resultado, sino que habían perdido tiempo y el material empleado en ello. Afligidas las religiosas, llamaron a la venerable madre y le contaron lo que pasaba. Suplicándole el remedio oportuno, particularmente le rogaron que viese si en el purgatorio estaba el alma de alguien que hubiese sido farmacéutico, que le enseñase el modo de confeccionar el referido ungüento. La venerable madre se puso en oración, se enajenó de los sentidos en presencia de las enfermeras y de la declarante, y tan pronto como volvió del éxtasis, le dijo el modo cómo debían elaborar el ungüento. Las madres pusieron en práctica las indicadas prescripciones y le salió un ungüento admirablemente elaborado. Desde se suelen emplear las indicaciones hechas por Sorinés. En adelante ya se le llamaba en esta comunidad el ungüento de la madre Inés. Le preguntaron las madres enfermeras a qué alma debía el beneficio de aquella receta y ella respondió que le habían dado la receta al alma de un farmacéutico especialista llamado José, el cual ocho días antes había fallecido en la vía de Alcira, por quien ella había prometido un cargamiento, obligándose a aplicarle ciertos ejercicios y obras buenas que debía cumplir. Las madres enfermeras por gratitud ayudaron a la venerable madre al cumplimiento de su obligada promesa. Escribieron a la vía de Alcira que dista de Benaganim, unas cuatro leguas preguntando si había fallecido ya algún farmacéutico. Tuvieron la respuesta que en aquella vía, en el día precisado por la sierva de Dios, había muerto un especialista farmacéutico llamado José. La que esto se refiere es testigo presencial de todo lo relatado, pues vio elaborar el ungüento por tres veces y resultó malo. Vio la enajenación de los sentidos de Sorinés, la relación tocante al farmacéutico y su receta y los resultados, así como la carta que se envió al CIRA para comprobar el hecho. La madre Ana María de los Serafines era la encargada de preparar unos ramos de flores artificiales para el altar mayor de la iglesia. Uno le salió muy bien, pero el segundo de ninguna manera podía trabajarlo como el primero, y había empleado tres días nada menos en tal labor. Recurrió a Sorinés rogándole, que se valiera de algún alma del purgatorio para poder salirse con su intento. Como de costumbre, la sierva de Dios se puso en oración, se enajenó de los sentidos y todavía estando en éxtasis, dijo la madre sacristana, comience ya a elaborar el ramo. Habiéndolo comenzado, salió con tal perfección, facilidad y rapidez que la madre Serafines no salía de su asombro. Habiendo preguntado a la sierva de Dios a qué alma le debía tal favor, ella respondió, «Ha venido a ayudarte, don Sánchez», lo que produjo nueva maravillosa sorpresa, porque el tal don Sánchez era un sacerdote de un teniente difunto, el cual en sus tiempos había enseñado a las madres serafines a confeccionar flores artificiales antes de que ésta entrase de religiosa. El padre Bernardo Moscardo declaró, en los últimos días del mes de febrero del año 1692, pocos días después de la muerte de don Vicente Moscardo, padre del que esto refiere, encontrabas el declarante en la huerta del convento de las monjas de Beniganín, donde existe un estanque en el que se recoge agua para regar el huerto. En aquel día el estanque estaba lleno de agua y habían dispuesto las religiosas que se regase la huerta, por lo cual Juan Vaya, que era el hortelano, quiso levantar el tapón que cierra el paso del agua en la parte inferior del estanque, y al tirar de la cuerda que estaba sujeta al tapón, se rompió la cuerda por la parte que tocaba el mismo tapón, de manera que era ya imposible destapar el tubo de salida sin que en ello se perdiese mucho tiempo. Presente estaba ahí la madre Priora, que era Sor Ana María del Santísimo Sacramento, y también estaba con ella 
Dirigiéndose a la venerable madre, la madre priora le dijo que mirase cómo se podía sacar el tapón, porque ella mandaría decir una misa por el alma que viniera en ayuda. La sierva de Dios que se encontraba al lado del declarante se puso en oración y en presencia de todos quedó extáctica por un rato, y estando así en éxtasis, salió por sí mismo el tapón con tal fuerza que salió fuera del estanque con grande maravilla y asombro mío y de todos los circunstantes. Al volver del arrobamiento la sirve de Dios, pregúntole a la madre priora qué alma había hecho saltar el tapón. La venerable madre, señalándolo a lo que se refiere, dijo, «El alma del padre de Bernardo, la cual ya ha ido al cielo». Esto produjo extraordinario asombro en todos, pero especialmente en el declarante y en el de las Madres María de las Vírgenes y Francisca de Jesús María, al escuchar que el padre del declarante y hermano de las dos citadas religiosas estaba ya gozando de la gloria después de un breve purgatorio. Con esto concluyo estas vivencias tan maravillosas para que nos pongamos a reflexionar de cómo nosotros también podemos ser auxilio para las benditas almas del purgatorio. Sin duda esta Beata tenía este don especial con las benditas almas del purgatorio. Pero así como Inés de Benaganín, nosotros también podemos ser intercesores y devotos de las benditas almas del purgatorio que tanto necesitan de nuestro auxilio. Los invito a que comparten esta transmisión para que así se siga propagando esta devoción por las benditas almas y así juntos propagando esta devoción serán muchas las oraciones que alivien a centenares de almas benditas. Les amo hermanos y hasta pronto.